YouTube, привет! Меня зовут Павел Сидельников, я сертифицированный коуч ICF, также психолог-терапевт, и у нас сегодня очень интересная тема. Я хочу раскрыть вам 5 ключевых навыков, которые кардинально изменят вашу жизнь. Сейчас очень много говорят про разные инструменты, там, работу с убеждениями и так далее, но а, так мало людей говорят про навыки. Какие именно нам нужны навыки для того, чтобы мы могли быть счастливыми, богатыми, успешными, популярными? И я вот собрал такую подборку 5 ключевых навыков навыков, которые вам однозначно помогут продвинуться к вашим целям и, конечно же, кардинально изменить вашу жизнь в лучшую сторону. И хочу подметить еще вот что. Это не очевидные навыки, которые вы могли встречать на просторах YouTube, интернета. Нет, мы сегодня поговорим про то, скорее всего, о чем вы не слышали. И поэтому давайте начинать. Итак, первый навык, который я рекомендую всем абсолютно интегрировать в свою жизнь, это навык говорить «да». Раньше я частенько говорил «нет». Я говорил «нет» разным возможностям возможностям своей жизни. То есть, например, мне приходили и говорили, Павел, вот у нас есть классный бизнес-проект, там нужны инвестиции. И я мог инвестировать туда деньги в этот проект, но а вдруг я потеряю деньги, а вдруг что-то пойдет не так. Когда я, например, был ведущим мероприятий, ко мне приходили такие возможности, где я мог выступить там на 500 человек, но я тоже отказывался, говоря, что ой, я еще не готов, я еще не такой профессиональный ведущий. И, в общем, таких историй у меня собралось, ну, просто сотни. Я прям помню момент, это был Сочи, вот я сидел на берегу моря, и я прям понял в какой-то момент, что оказывается, примерно 80% своей жизни я говорю «нет». Я говорю «жизни нет и возможности», а мы только примерно 20% я где-то говорю «да». И то я говорю «да», где я могу что-то контролировать, где безопасно. Ну, короче, это вот вообще неправильная стратегия. Это страшная цифра, представляете? 80% своей жизни говорить «нет». О. Я прям сейчас прокручиваю в голове все возможности, которые я упустил из-за этого, и мне прям грустно становится от этого. И когда я начал выяснять эту историю, то есть что на меня так влияет, и поэтому я говорю, нет, там я где-то сомневаюсь, отказываюсь от чего-то, и я понял, что это страхи и сомнения. И когда я работаю как коуч, как терапевт, я прям это реально замечаю, что в большинстве случаев люди говорят нет возможностям и, скажем так, тому образу жизни, которым они хотят жить, нет именно из-за страхов, из-за каких-то сомнений своих. И почему так происходит? Потому что у нас есть такая потрясающая штука, как мозг, который топит за привычный образ жизни, и он всегда говорит «нет» новым возможностям, знаете, как с автомата «нет, нет, 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 нет». Из-за этого мы проваливаемся в какую-то свою зону комфорта, и, естественно, таким образом мы ну, не соглашаемся на те возможности, которые нам дает жизнь, для того, чтобы мы изменили свою жизнь, и начали жить той жизнью, которую мы хотим, потому что мы же это привлекаем. Мы же привлекаем эти возможности, да, сознательно или бессознательно, чтобы начать жить той жизнью, которую мы хотим. И мир нам дает эти возможности, но мы на них не соглашаемся. И мы находимся, получается, в таком замкнутом круге, когда мы постоянно там просим, медитируем, там визуализируем, ходим на какие-то тренинги, вроде как притягиваем это в свою жизнь. Но да, мы не говорим. И большинство моих личных изменений, изменений в жизни моих клиентов происходит тогда, когда люди говорят «да». Да, новым действиям, новым решениям, новым людям, новым обучением, новому, в принципе, какому-то опыту. Вот прямо сейчас вспомните какие-то ситуации в вашей жизни, где вы говорили «да», и это развернуло вашу жизнь в лучшую сторону. Вот напишите прямо сейчас в комментариях, вот а, какому предложению, человеку или идее вы сказали «да», и это повлияло на вашу жизнь, в хорошем смысле слова. Я помню, как в какой-то момент сказал «да» коучингу. Я помню, я тогда был бизнес-брокером, вот, я хотел уходить уже в другую сферу, потому что я понял, что все, мне это не нравится, это не моя история, и я очень увлекался коучингом, но я боялся сказать «да». Я боялся сказать «да», чтобы полностью перейти в эту сферу, потому что у меня была куча страхов и сомнений по этому поводу. А вдруг не получится? И так много коучей. Кому я буду нужен? А как это продавать? Ой, да я вообще, наверное, какой-то не такой, а может быть мне не суждено быть коучем? И вот это все крутилось в моей голове, и по сути я не говорил «да». Я не говорил «да» той жизни, которую хотел жить. И таких примеров у меня очень много, когда я не говорил «да». Например, когда был ведущий мероприятий, там я не говорил «да» каким-то серьезным заказам, потому что боялся не справиться. Когда я был бизнес-брокером, я не говорил «да» крупным сделкам, потому что думал, что меня там кинут на деньги, я не справлюсь. Когда я был классическим предпринимателем со своими проектами, там я не говорил «да» масштабированию, потому что я боялся, боялся рисковать, боялся, что меня подведут, подставят. И таких 
случаев и примеров в жизни просто сотни, так же, как и у вас. И поэтому важно учиться, еще раз, это навык, <laughs> это навык, важно учиться говорить возможностям и жизни «да». Даже есть фильм классный такой с Джимом Керри, всегда говорит «да». Кстати, если не смотрели, очень рекомендую посмотреть, просто бомбезный фильм. Чему же вы сказали «да» и это повлияло положительно на вашу жизнь, это изменило вашу жизнь? Напишите в комментариях, это очень важно и ценно, я прям очень хочу посмотреть. Второй важнейший навык – это навык заканчивать проекты. Есть такая крылатая фраза «лошадь сдохла, слезь». И вот очень часто мы пытаемся реанимировать, вдохнуть жизнь в проект, в бизнес, в отношения, какие-то еще другие истории. Но на самом деле важно просто понять, что все, лошадь сдохла, слезь. И вместо того, чтобы с нее слезть, нет, мы же стараемся скажем так, заходить в роль спасателя, попадая в треугольник Карпмана, и пытаемся вдохнуть жизнь в то, где жизни не может быть. Поэтому очень важно нарабатывать навык говорить «нет» тому, где нет потенциала, где нет роста, где нет энергии, где нету жизни, где нету вот скажем так, идеальное, наверное, слово, да, это росту. И очень важно это видеть, это замечать, потому что, как показывает моя коучинговая терапевтическая практика, у нас так много каких-то ожиданий, каких-то страхов, убеждений, глюков, скажем так, которые, скажем так, одевают у нас такие очки, в которых мы не видим реальность, да, мы видим искаженную реальность, и поэтому нам сложно отказываться. Мы очень часто боимся что-то заканчивать в своей жизни, потому что мы туда много инвестировали. Например, боимся заканчивать отношения, бизнес-проект, боимся перестать делать действия, которые уже не приносят желаемого результата, но мы продолжаем их делать, там, говоря себе, что вдруг все изменится, вот партнер может измениться, вот я сейчас что-то сделаю, сниму там 30-й рилс в одном формате, и вот может быть он залетит, то есть ну, это же полный бред, понимаете, очень важно учиться отказываться а, от проектов, вообще проект это может быть что угодно, от отношений до вашего инстаграма, в котором уже 100 тысяч подписчиков, скажем так, да, но они, может быть, уже сдохли там. Это не ваша аудитория, важно отказываться от этого, слезать с дохлой лошади и уходить оттуда, где нет, как я говорил, роста, потенциала, энергии. И вот эти внутренние сомнения и страхи, с которыми, возможно, вы не работали, либо не проработали, либо не доработали, заставляют вас, скажем так, думать, Искаженно, что а вдруг получится, а вдруг вот еще нужно попробовать, а вдруг, а вдруг, а если, а если, а если, и тем самым вы теряете время, вы теряете свое драгоценное время, потому что за этот промежуток времени вы уже могли встретить новые отношения, построить новый бизнес, завести новую страничку в Инстаграм и так далее. Поэтому подумайте, что в вашей жизни пора прекратить. Это могут быть какие-то вещи, действия, решения, проекты. Что угодно. Прям не бойтесь в это посмотреть хотя бы. И я прям рекомендую вам взять списочек и выписать все это. Вот прям решения, идеи, действия, проекты, отношения, бизнесы, работа, карьера, какие-то хобби. То есть прям вот полностью пройтись по всем своим сферам жизни и понять, где и что вам надо прекратить. То есть слезть с дохлой лошади. Кстати, на эту тему есть интересный кейс, вот сейчас в голову пришел. Это одна клиентка, у нее агентство недвижимости в Краснодаре, вот, и... И она хотела перемен в агентстве, потому что ну, ничего не получается, команда косячит, постоянно какие-то сложности с застройщиками, с контрагентами и так далее. И вот из-за того, что она много вложила туда времени, сил, энергии, вот еще плюс страхи и сомнения, вот все это в совокупности мешало ей адекватно посмотреть на свою ситуацию. И слава богу, что у нас есть коучинг, и когда она ко мне пришла в коучинг, я начал ей задавать определенные вопросы, которые позволили ее развернуть, посмотреть, поискать исследовать эту ситуацию и посмотреть на нее совершенно по другим углом. И я ее спрашивал, слушай, а что если ты закончишь э, этот проект? А что если ты прекратишь общаться с этими людьми? А что если ты изменишь тут условия с контрагентом, либо с застройщиком? А что если ты прекратишь соглашаться на меньшее? А что если ты прекратишь идти с этими людьми и с собой в том числе на компромисс? Вот что тебе тогда станет возможным и доступным? Я прям сразу заметил, что у нее проявляется эффект генерала. Сейчас расскажу, что это такое. Это знаете, когда генерал пытается 
захватить крепость, он уже много времени, сил а, вложил в то, что заво завоевать эту крепость. Уже пол войска слегло, но он не может признаться себе в том, что он, например, проиграл или что нужно менять стратегию, тактику. Но не может. Вот он же генерал, понимаете? И этот эффект есть у многих предпринимателей, экспертов, да и вообще, в принципе, наверное, у каждого там пятого человека. Даже а, если вы не генерал, вы, возможно, проваливаетесь вот в этот эффект, в это когнитивное искажение. И очень часто это еще замечается вот в отношениях, да, когда, ну, ну все, ну уже прям все кричит пространство, что нужно расходиться, ну вы не пара, там все, вы уже прошли какие-то свои кармические уроки и прочее, и люди не могут разойтись, ну, ну как, ну дети же, мы столько времени вложили в друг друга, столько инвестировали, и вот этот эффект генерала им мешает, мешает пойти в новое. И вот тогда очень важно в таком случае спросить, если вы узнаете себя, если у вас, возможно, есть какой-то эффект генерала, так а что мной тогда движет, что мной руководит? Это страх потери, какие-то ваши сомнения, или вы действительно верите, что вы можете все изменить, что пора, скажем так, ну, это менять. То есть это такой минусовой заряд или положительный плюсовой. И вот очень важно это научить отделять, естественно, это вообще отдельный, скажем так, навык, но он такой не, не особо важный. Но он имеет место быть. Поэтому вот посмотрите, да, что вами руководит. Страх, сомнение или вера в лучшее, что реально пора уже что-то менять, расходиться и слезть с этой бедной, дохлой лошади, которая сдохла. Если вернуться к нашей истории про собственника агентства недвижимости, и я ей, помню, третий раз спросил, так, погоди, а что тебе станет возможным и доступным? Прям сконцентрируйся. Попробуй почувствовать, то есть не из страха, не из сомнений, а из веры, вот из этого состояния, прям посмотри, что тебе станет возможным и доступным, да, и она это увидела, и она сказала, что ей станет возможна легкость, свобода, новый потенциал, новые доходы, то есть там была куча-куча разных крутых ответов, она прям это увидела, и я спросил, что там ценного для тебя, и она сказала, что для меня в этом самого ценного свобода, что я тогда наконец-таки стану свободной и смогу делать то, как я хочу, развивать проект то, как я хочу, вот, оставлять тех людей, которых я хочу, и я спросил, какое у тебя тогда состояние появляется, и вот в моменте человек поменялся просто за секунду, зрачок расширилась, прямая спина, все, энергия пошла, я прям это вижу, я спрашиваю, что ты чувствуешь, какое состояние, и она говорит, что это состояние воодушевления, прям человек поменялся на глазах, я спрашиваю, а в этом состоянии, какое тебе хочется принять решение, ты хочешь идти на компромисс, хочешь соглашаться на меньше или ты хочешь что-то другое и она сказала что да я хочу уже слезть с этой дохлой лошади и вот так произошла перемена и сейчас а этот человек вырос в доходе, у нее другая команда, у нее другой проект, она запустила обучение для брокеров. Короче, человек просто счастлив, что он избавился от этой дохлой лошади. Это офигенный пример кейса ситуации, когда человек слез с дохлой лошади, то есть он сделал это из другого состояния, не страха и сомнения, а из веры. Да, и там из легкости и так далее. Смог принять это решение и интегрировал это решение в жизнь, и жизнь изменилась. И для этого не потребовалось там двух месяцев, месяцев. Нет, это буквально там произошло в достаточно маленький промежуток времени. И вот вам важно это понять, что, возможно, в вашей жизни сейчас есть какая-то дохлая лошадь, с которой уже давно пора слезть. Итак, мы переходим к третьему навыку, это умение давать сразу обратную связь. Нет ничего хуже вашей обиды, злости и расстройства, которые вы подавляете в себе и сразу, возможно, не проявляете, ну, в правильной форме. Потому что если вы это все копите в себе, то ваши отношения с собой и миром начинают потихонечку разрушаться. Про какой навык я имею в виду? Я говорю про навык уметь давать правильную обратную связь. Это как раз таки одна из больших фишек коучинга, когда я умею давать клиентам правильную обратную связь. Потому что, посмотрите, да, что такое обратная связь, как мы вообще ее воспринимаем. Мы воспринимаем это как что-то негативное, как что-то в формате вины, обвинения, да, и поэтому мы не хотим ее часто служить, и мы закрываемся от нее. И большинство наставников на рынке делают это директивно и совершенно неправильно, тем самым травмируя людей, не понимая, что они как бы 
причиняют, мягко говоря, психологический вред. Но важно вот этот навык формировать, навык давать правильную обратную связь. На самом деле мы не боимся сделать человеку неприятно, когда мы как-то говорим, проявляем обратную связь. Мы на самом деле боимся почувствовать себя некомфортно, почувствовать себя уязвимо в этот момент. И у нас внутри очень часто есть много обид, много злости, каких-то разочарований, вот этих расстройств, которые мы из-за того, что мы не умеем давать обратную связь, выплескиваем на человека, да, там, на команду, на партнера в отношениях или на кого-то еще из близких родственников. Ну, то есть, вот без навыка давать обратную связь, это будет всегда такая желчь из ваших уст на ваших людей, которые вас окружают. И важно этому навыку учиться. И вот чтобы таких ситуаций не было, да, когда вы выплескиваете вот весь этот негатив, как желчь на других людей, важно учиться навыку давать правильно обратную связь. И как раз таки вот этому навыку я обучался в коучинге и активно применяю со своими клиентами. И в том числе клиенты перенимают этот навык у меня, формируют его, когда мы работаем в коучинге на каких-то других там моих коучинговых обучающих программах. И это очень круто помогает им в жизни, в бизнесе, в отношениях и напрямую влияет на их успех и доход. Очень важно, чтобы это все у вас внутри не копилось, да, то есть, когда, чтобы вы учились правильно давать обратную связь и давали ее в моменте сразу, то есть, не копили обиду, злость или какое-то разочарование в себе, потому что потом это ну, вырвется в таком негативном формате. И вот это вот, такая вот такой навык, в котором содержатся два элемента. Сразу давать обратную связь, не копить это в себе, а сразу говорить человеку. И второй момент – это учиться правильно это делать. Вот простое упражнение. Давайте попробуем потренироваться. То есть первое, с чего важно начать, это просто попросить. Могу ли я поделиться с тобой обратной связью? Могу я поделиться тем, что у меня внутри? Могу ли я поделиться, что я думаю по этому поводу? И вот это очень сильно сближает и создает контакт между людьми, потому что мы, опять же, повторюсь, привыкли воспринимать обратную связь как какое-то обвинение. Второй момент – научиться говорить через «я» позицию. То есть «я чувствую», «я думаю». Мы же, мы же очень часто говорим через обвинение, типа, вот тогда-то в той ситуации ты мне сделал плохо, и вот это было неправильно, надо было вот так, то есть, понимаете, это же, ну, вообще неправильно. Ну, например, я чувствую себя, там, подавленным, неуверенным, когда ты ко мне вот так проявляешься, или когда ты мне говоришь вот это, или я чувствую, а, там, какие-то негативные чувства, эмоции, например, там, себя одиноко, ненужно, когда или безразлично, например, когда мы договариваемся встретиться в 8 часов вечера, там, а ты вообще приходишь в 9, к примеру. То есть учитесь через «я» говорить, это дико важно. То есть если мы научимся поддерживать адекватный контакт без обвинения, и мы будем прояснять свою картину мира, что у нас происходит, потому что мы так это восприняли, а ты как воспринял эту ситуацию? И когда мы научимся делиться чувствами друг с другом через «я», «я» концепцию, «я» позицию, вы просто офигеете, как изменится ваша жизнь. Вообще, мне кажется, вообще весь мир изменится, если мы будем так делать. Но, к сожалению, этому навыку никто не учит. И как раз-таки я научил этому навыку только благодаря коучингу и передаю этот навык своим клиентам потому что у меня есть инструментарий для этого как раз таки все это позволяет другому человеку чувствовать себя в безопасности и в принципе такой подход позволяет вам создавать по-настоящему крутые отношения между людьми создавать по-настоящему сильные команды крутые проекты быть без шуток номером один в вашей нише если вы научитесь этому крутейшему и важнейшему навыку. Итак, следующий навык – это навык задавать себе правильные вопросы. Представьте ситуацию, вам не хватает денег на что-то, и в этой ситуации что происходит? Происходит некий автоматизм, да, то есть мы проваливаемся в некое такое состояние, и из него пытаемся найти ответ. Например, а где найти денег? А как заработать? А что? А как? А что? А как? То есть это неправильный вопрос. Вы не сможете таким образом найти ответы. И как раз таки вот задача коучинга и то, что я делаю со своими клиентами, я учу их задавать себе правильный вопрос. И, конечно же, передаю их, потому что это именно то, что позволяет очень быстро менять мышление и находить новые какие-то решения, действия в сторону своих целей. И вот когда мы не умеем себе задавать сильные вопросы, мы постоянно находимся, задаем себе точнее вот эти вопросы, которые неэффективны, которые нас ни к чему не приводят, которые еще сильнее нас запутывают. Вот. И вообще, что такое сильный вопрос? Это вопрос, который по сути раскрывает, поднимает внутри вас ваши скрытые возможности. Например, творческие. Или который позволяет вам посмотреть на текущую ситуацию ситуацию, в которой вы находитесь, под другим углом. И, например, вместо вопроса «А как я могу заработать?», можно себя спросить «А где мои деньги относительно моих компетенций, навыков, опыта и так далее?» Или, например, 
чего мне не хватает для того, чтобы сделать эту сумму, или, например, какие условия мне нужно создать для того, чтобы я пришел или пришла вот к той сумме, которую я хочу. Сейчас не буду вам проводить такую коучинговую сессию. Смысл в том, что показать вам, что разными вопросами, которые мы задаем себе, мы будем находить разные ответы внутри. И от того, какой вопрос вы задаете себе, будет зависеть ваш ответ, который либо вас приведет к цели, либо еще сильнее вас запутает, либо вообще выведет вас куда-то не туда. Или, например, очень часто, да, нет отношений, нет отношений, хочу отношений, да. И важно, опять же, задавать себе правильные вопросы. А какого человека я хочу встретить, чтобы, например, в этих отношениях я чувствовала себя счастливой, желанной, красивой. Что для меня самого ценного э, в отношениях? Или какое я, я хочу отношение к себе в этих отношениях? Понимаете, это разные вопросы, Они а просто, а, чего я хочу в отношениях, а как мне их встретить, понимаете? И когда вы задаете правильные вопросы, внутри вас, в вашем бессознательном, в вашем мозге происходят перемены, начинает выстраиваться картинка будущего, и мозг начинает притягивать определенные возможности, ситуации, людей для того, чтобы вы пришли к этой реальности. Именно вопросы позволяют нам обратиться внутрь себя, Потому что вы уже, наверное, слышали тысячу раз, что все ответы внутри вас. И чтобы их достать, нужно научиться. Это навык. Научиться задавать себе правильные вопросы. Мощные вопросы помогают нам открыть внутренний потенциал, проявить его. Они позволяют кардинально изменить жизнь, заглянуть внутрь себя. Потому что наш мир создается два раза. Сначала внутри а потом снаружи. Когда мы задаем правильный вопрос, наш мозг начинает проектирование, проектирование нашей цели. То есть он создает внутри определенные условия, в которых мы меняемся, в которых меняются наши нейронные сети, состояние, мышление и прочее. Мы начинаем видеть какие-то новые идеи, возможности в сторону цели. И потом это все перетекает во внешнее. Да? То есть когда мы начинаем снаружи замечать какие-то возможности людей, притягивать их в свою жизнь. И вот функция мозга как проектирование очень важна. Запускает это проектирование эту функцию мозга, скажем так, развивает правильные, сильные, мощные вопросы. Итак, мы поговорили про сильные вопросы. Кстати, у меня есть видео на YouTube, можете посмотреть. Вот, я делился пятью очень мощными, сильными вопросами, которые кардинально меняют жизнь и помогают быстрее реализовать цель. Можете, кстати, вот посмотреть это видео. И кроме того, я также делюсь мощными вопросами, конечно же, у себя в коучинге, на своих программах, поэтому приходите, ощутите на себе силу мощных вопросов и силу коучинга. Я как профессиональный сертифицированный коуч ICF умею задавать гениальные, мощные, сильные, индивидуальные и уникальные вопросы, которые позволят вам прийти к вашим просто гениальным результатам, амбициозным целям. И все это на самом деле не требует много времени, потому что правильный вопрос открывает куча возможностей, куча дорог к вашей цели. И вы всегда можете выбрать самую простую, самую легкую для того, чтобы осуществить какую-то по-настоящему масштабную большую вашу цель. Итак, последний навык, этот навык, я бы сказал бы, самопрограммирование. Навык, то, как вы умеете держать образ в своей голове, образ желаемого будущего. Есть очень много исследований на тему самопрограммирования и то, что мы реально себя программируем, свою реальность, и все это, по сути, зависит от качество той картинки, которую мы у себя вот тут создаем. И очень важный момент, что самопрограммирование происходит за счет картинки, которую мы рисуем, да, то есть некого образа, к которому мы идем, и подключение определенных чувств самоощущений в этот момент. И очень важно еще замечать в этот момент и включать свое тело, чтобы было, знаете, такое триединство мыслей, чувств и тела. Да, как еще там Джуди Спенза говорит, чтобы была некая когерентность, то есть синхронизация, тогда вы начнете программировать свою реальность и быть настоящим магом. Никакие курсы и тренинги вам не нужны, проходить, отдавать на это десятки миллионов, нет, просто нужно выстроить вот эту структуру внутри себя, потому что каждый из этих элементов очень сильно влияет на создание реальности, да, то есть ваша картинка в голове, что происходит, ваши мысли э и то, что вы видите внутри, это ваше чувство, самоощущение, эмоции, состояние, конечно же, и то, как реагирует тело. То есть, какие ощущения тела? Может быть, вам убежать хочется оттуда, спрятаться, или наоборот, вы расслаблены, у вас легкое тело, подвижное, тут много энергии. И на самом деле, картинка, которую мы рисуем в голове, очень сильно влияет на наше 
чувства, на наше состояние, на наши эмоции. А это в следующем, в следующий момент влияет на наше тело. То есть очень важно начинать вот эту простройку синхронизации с мыслей, с той картинкой, которую вы представляете в своей голове. Давайте приведу простой пример. Представьте ребенка, который получил в школе двойку. И вот от той картинки, которая у него в голове, будет зависеть, по сути, его реакция, его состояние, ощущения, поведение и все остальное. То есть, если у него картинка автоматически всплывает, что его будут наказывать, ругать, может быть, унижать, говорить, что он какой-то не такой, может быть, еще даже наказывать, то посмотрите, как будет реагировать этот ребенок, что он будет чувствовать. Скорее всего, он будет врать, обманывать, что-то утаивать. Ну, то есть, смысл понятия, надеюсь, да? Или наоборот, у него будет другая картинка, когда там, папа, мама поможет мне разобраться в этой ситуации, чтобы я больше не получил двойку, меня не поругают, меня похвалят, поддержат, может быть, сладость дадут, то есть та картинка, которая всплывает, очень сильно влияет на состояние чувства ребенка и в том числе на его поведение. То есть эта картинка будет влиять на реакцию ребенка и на то, что он будет дальше делать. Он будет скрывать, возможно, двойку, или он будет испытывать страх, какое-то сковывание, да, то есть или у него какие-то будут мысли негативные, что он какой-то не такой, он тупой, и вообще так нельзя делать, или у него будет интерес, или он будет себя чувствовать спокойно, свободно, и э, его поддержат. Ну, то есть это очень сильно влияет на нашу реальность, а, и то, какая картинка внутри, повторюсь, это очень важно, <laughs> она влияет на ваши чувства, на самоощущение, на состояние, и оно в дальнейшем влияет на ваше тело, на ваше поведение, на ваши реакции, паттерны и все остальное. Еще один важный момент, наш мозг подтверждает ту реальность, которую мы создаем внутри. Ну, образно говоря, если вы верите, что все мужики козлы, вы будете видеть в мужиках козлов и будете притягивать их в свою жизнь. То есть мозг ваш будет подтверждать то, что у вас внутри, вот эту картинку, которую вы создаете сознательно или бессознательно. Ответьте мне на вопрос, какую картинку вы создаете относительно своего будущего? Например, через год. Какая она? Какой вы через год? Чем вы там занимаетесь? Посмотрите, что вас окружает, какие у вас там отношения, что вы чувствуете в этот момент, какое у вас там состояние, как вы к себе относитесь, в каких условиях вы находитесь, какие победы и достижения у вас там есть. Сформируйте прямо сейчас детальный этот образ своего будущего. Дайте своему мозгу увидеть, простроить эту картинку, дайте ему активировать у вас внутри чувства, потому что именно чувства, состояния влияют на притяжение этой реальности. От этой картинки у вас сейчас запустятся определенные состояния, самоощущения. Дайте мозгу прожить это, потому что в этот момент у вас меняется энергия, у вас меняется состояние чувства, и вы начинаете притягивать, притягивать это в свою жизнь. Вам начинают приходить какие-то, возможно, идеи, действия, как прийти к этой картинке, побудь в этом немного. Мы очень зависимы от нашего состояния, потому что от ресурсного состояния будет зависеть эффективность ваших решений, действий. Ну и из нересурсного состояния, естественно, у вас будут какие-то слабые решения, неэффективные действия. Это как, знаете, на улице подойдет там к девушке знакомиться уверенный парень и неуверенный. У них будет разное вообще поведение, разные самоощущения, разные слова. Ну то есть результат будет, естественно, разный. Вот очень важно понять, что картинку, которую мы рисуем, очень сильно влияет на наше состояние. И поэтому я рекомендую вам совместить вот этот четвертый навык, да, правильно задавать себе вопросы, и программирование реальности, пятый навык. То есть каждое утро прям садитесь и моделируйте, создавайте себе состояние и создавайте картинку желаемого будущего до подробностей, чтобы вы прям проживали и вы синхронизировали свои мысли, картинку, ваши чувства, состояния и ваши тело, чтобы было три единства. И вот тогда от таких практик, ну, такой практики будет реальный результат. Прям утром садитесь а, и задавайте эти вопросы себе. А как я хочу, чтобы прошел мой день? А как я хочу сегодня выглядеть? Что меня сегодня ждет? С кем я хочу сегодня встретиться? Что я сегодня не хочу делать? А что я сегодня хочу делать? Какие идеи я хочу воплотить? Каким я себя хочу ощущать и чувствовать? Как я хочу сегодня к себе относиться? И далее промоделируйте свое будущее. Посмотрите, какой вы через год. Какие у вас там победы и достижения, регалии. Как вы себя чувствуете? Что вас окружает? 
какие у вас отношения, какие у вас условия там созданы для вашей жизни. Станьте своим собственным Нострадамусом. И каждый день учитесь моделировать свою реальность через правильные вопросы, соединяясь с нужным состоянием, ощущая его, выстраивая три единства, чтобы ваше тело это чувствовало, чтобы вы чувствовали определенные состояния эмоций, и чтобы вы детально представляли вашу картинку желаемой реальности. И вот тогда вы намного быстрее придете к вашим целям. Вот, как-то так. Поэтому, дорогие друзья, давайте заканчивать. Уже как-то все затянулось. Вот, обязательно поставьте лайки и посмотрите, а лучше напишите в комментариях, как вы проведете оставшуюся часть дня, что вас сегодня ожидает что вас ожидает завтра. Даже вот запустите свое намерение трансформации через вот эти маленькие простые вопросы по поводу сегодняшнего или завтрашнего дня. Прям напишите это в комментариях. До скорой встречи. Пока-пока.